الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ على کل شیئن شہید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرم کارنگنم دیا پرنم آیا اللہ وینگل دن اللہ سمادانوم کارنیوم انکرہوم اندر شبتن گیلکن اللہ اور اور تندیم میل انڈاگو مارا کٹے نمک اللہ تعالی بشد قرآن لوڑا ریچے اندر اللہ موڈرن سائنڈیفک فیکٹ گڑانا نمنا چرچے ہم بوندد پڑ இது ஒரு audio series விடுடை நம்மல சியானும் தேஷ்கின்னை okay எட்டு sections அல்லா ஒரு audio series அனு இது அதில் ஒரு section மாத்ரான okay எட்டு sections முடுவன் அது இந்த orderல channelல் கொடுத்துட்டுண்டு இயோ இயோ வீடியோட தாடல்ல Dr. IDS நிடுதிட்டுலையில் உன்ன tap பிதால் உன்ன touch பிதால் channel லோட்டு போவாமுன்னான الفسفلا الدعيام ناپتون امبت مونا متاعت تودكت لغو ديو چاعتان سنريهم آياتنا في الآفاق نانا باغنگل لنم نام ورك نمد تلوغل نمد درشتاندنگل کانچ کودتو وندى ايريكيم وفي انفسهم ابرد شريرنگل لنم کانچ کودتو وندى ايريكيم حتى يتبين لهم اتر تودن وچا ابرد اللن دا اللل بوديا پدوم انه الحق اد تنن يان ستيم அவலம் எக்பி பிரப்பிக்க அன்னகு அலா குள்ளிஷை இனி شहீத் நீங்கள் சிஷ்டிச்ச நீங்கள் ரக்ஷிதாவு எல்லா ஓரோ காரிங்கள்கும் சாக்ஷியானனில் காரியம் நீங்கள் அரியின்னில்லே தன் அல்லாகு விஷுத்துக்குர் அல்லுடப் பரையின்ன Indonesia Allahu Taala wujud dalam Quran le, pada nunna setarangan le, pada nunna setarangan le, nutfan le, orang yang kau sih datang le, nutfa, le manusia mara sistem kita pada nutfa yang mana nutfa, nutfan orangnya minute quantity of liquid na nartam, entah macam korannya todel, atau macam koran korannya ala bil berenda, orang dengar apa macam minute quantity of liquid, udah hari ini al haj, adiyam irwat terenda, anjamat ayat, al minun, adiyam Adiyam irwati moun, padi moun amat ayat. Mereka Allah hunnu tufan dalam wakiyu sih datan. Ini Allah tu ala parainu as sajada. Adiyam mukpat rend, etta amat ayat. Semua jawalan aslahu min sulalatin, mimma immahin. Le Allah hoda sulalan dalam wakani yu sih datul. Sulalan dalam wakin, nama ke rend datul meaning ku paraya. Orangnya ini sat, adawa essence. एसेंस नो आया, अलग ही बेस्ट पार्ट ऑफ़ द होल, नो चा मुरुवन सारंगले बेस्ट सारा, अंगने के मीनिंग सुला लाना लगे रहने, वन की सप्त अदवा एसेंस नो आया, अलग ही आदेने कार्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, ले बेस्ट पार्ट ऑफ़ द होल, नो चा मुरुवन सारंगले बेस्ट सारा नो आया, अल्लाह ताला ले प Aduh, udah esok ini aduh semen ya na, aduh bahasa seminal fluid. Aduh bahasa orang orang deh deep pipe apa arnyal sperm. Allah sperm ini aduh udah esok ini. Pernah mana oka Allah itu ada, le manusia ini sistem punya basic ini aduh sperm ini lana. Sperm ini adalah istana pertiara yang lalat itu berani. Pernah itu nama orang orang sex determination. Aduh, le sperm ini adalah istana pertiara. Okay. Pernah itu sistem punya full adalah istana sperm ini basic itu lana. Entah karena. Nampalai, le, nampalai, nampalai gametogenesis, gametogenesis. Nampalai male and female gametes, dua macam na, awalnya proses nukah. 
അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്പേമറ്റോജനസ് നോക്കിയാൽ അല്ലെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സ്പെർമറ്റോസോവ അഥവാ സ്പേംസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സ്പേംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സ്പേമിന് ഇനി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല സ്പേംസ് എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓ ഓവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഊജനസിസ് നോക്കുക നമ്മുടെ ഊഗോണിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആവും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിന് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്താവും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയും ഫോം ചെയ്യും ഈ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അത് രണ്ടാമത്തെ മിയോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഊഗോണിയ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ അഥവാ സ്ത്രീകളുടെ ഓവറിയിൽ അണ്ടാശയത്തിലുള്ള ഊഗോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ചില കോശങ്ങൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആവും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് അല്ലെ ഈ ഗമീറ്റ്സ് അഥവാ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പേമിൻ്റെ ഓവത്തിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ മിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽ ഡിവിഷനാണ് നടക്കുക മിയോസിസ് അത് മിയോസിസ് വണ്ണും ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടാശയത്തു നിന്ന് അഥവാ ഓവറിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഊഗോണിയ എന്നുള്ള സെല്ലുകൾ ആദ്യം പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആവും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിന് മിയോസിസ് വണ്ണ് നടക്കും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആവും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് മിയോസിസ് ടു നടന്നാലേ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന അണ്ടം അഥവാ ഓവം ആവുള്ളൂ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആക്ച്വലി എന്തല്ല ഓവം അല്ല അണ്ടമല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് മിയോസിസ് ടു നടക്കണം പക്ഷെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് മിയോസിസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മെറ്റാഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് അറസ്റ്റഡ് ആവും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന്റെ മിയോസിസ് ടു മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അറസ്റ്റഡ് ആവും പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓവം ഫോം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അണ്ടം എന്നുള്ള സാധനം ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യില്ല സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് വരെ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അത് എല്ലാ മാസവും മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെൻസ്ട്രുവൽ ബ്ലഡിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓവ അല്ല അണ്ടല്ല ഓവം ആവാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സ്പേം അഥവാ ബീജം വന്നിട്ട് ഈ ഓവത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് കേറിയാൽ മാത്രമേ ഓവം അഥവാ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ സ്പേം ആക്ച്വലി പോയി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ബീജ സങ്കലനം നടത്തുന്നത് ഓവത്തിനല്ല സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിനെയാണ് സ്പേമിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവ് ആവുക എന്നിട്ടാണ് പ്രോപ്പർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് സ്പേം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേം അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ യഥാർത്ഥ ഓവം അഥവാ അണ്ടം ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുക മനുഷ്യന്മാര് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ശരീരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യണം സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ബീജ സങ്കലനം നടക്കണം ബീജ സങ്കലനം നടക്കണേ എന്തൊക്കെ വേണം അവിടെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് അഥവാ സ്പേം അഥവാ ബീജം അത് വേണം ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് അഥവാ ഓവം അഥവാ അണ്ടം അതും വേണം പക്ഷെ ഇതിൽ വരെ ഇതിൽ വരെ ബീജം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അണ്ടം അഥവാ ഓവം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ബീജമാണ് അവിടത്തെ അല്ലെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജാണ് അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റി അഥവാ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേമാണ് ബീജാണ് ഈ ബീജം അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് വേണം സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ഓവ ആവാന് അഥവാ അണ്ടാവാന് എന്നിട്ടാണ് ബീജ ഓവം കൂടെ ബീജ സങ്കലനം നടക്കുക സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് അതൊരു കുഞ്ഞായി മാറുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ബീജത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേം ആണ് അഥവാ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നുത്തുഫ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് അഥവാ സെമൻ അഥവാ സ്പേം ബീജമാണ് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ബേസ് അഥവാ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ് പക്ഷെ ബീജം മാത്രം വിചാരിച്ച കുട്ടി ഉണ്ടാവുമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ അധ്യായം എഴുപത്താറ്
ലുത്തുഫാ അള്ളാഹു പതിനൊന്ന് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അതിന് പുറമെ ലുത്തുഫത്തിൻ അംഷാജ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റൂടെ കൂട്ടി വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ എന്ത് വേണം സ്പേമും വേണം ഓവവും വേണം പക്ഷെ സ്പേം ആണ് പ്രൈമറി എൻറ്റിറ്റി പ്രൈമറി എലമെന്റ് കാരണം സ്പേം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓവ് ആവുള്ളൂ അത് അള്ളാഹു ക്രിസ്റ്റൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അള്ളാഹു സ്പേമിനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അല്ലെ സുലാല സുലാല അഥവാ സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അല്ലെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളുടെയും ഒരു ബെസ്റ്റ് സാധനം അള്ളാഹു അങ്ങനെ സുലാല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ലെപ്പർ ഇജാക്കുലേറ്റ് ഒരു തവണ ഇന്ദ്രിയം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യവാനായ പുരുഷനിൽ നിന്നും അല്ലെ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് എം എൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എം എൽ വരെ ഇന്ദ്രിയാണ് ശ്രമിക്കുക ത്രീ ടു ഫൈവ് എം എൽ ഒരു ഇജാക്കുലേറ്റില് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പേമിന്റെ എണ്ണം അഥവാ ബീജത്തിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ക്രോർ ആണ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കോടി അല്ലെ ഈ മുപ്പത് കോടി ബീജങ്ങളും പോയിട്ട് ഓവത്തിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല ഓവത്തിന്റെ അകത്തോട് കയറില്ല മറിച്ച് അതിൽ ഒരേ ഒരു ബീജം മാത്രമേ ഓവത്തിന്റെ അകത്തോട് കയറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓരോ ബീജങ്ങളും ആ ചുറ്റോട്ട് വെച്ച് നശിച്ചു പോകണ നശിച്ചു പോകണ ഇതെങ്ങനെ അള്ളാഹു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു കവറിംഗ് അതിന് സോണ പെല്ലൂസില എന്നാണ് പറയാ ഈ സോണ പെല്ലൂസില എന്നുള്ള കവറിംഗിൽ ഈ മുപ്പത് കോടി സ്പേമില് അല്ലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താണ് സുലാല അഥവാ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ പക്ഷെ ആ മുപ്പത് കോടിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏത് സ്പേം ആണോ ആ സ്പേം ആണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ എത്തുക അതാണ് അള്ളാഹു അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുലാല ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ അല്ലെ മുപ്പത് കോടിയിലെ ബെസ്റ്റ് സ്പേം ഏതാണോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ എത്തുക ആ ഫസ്റ്റ് സ്പേം സോണ പെല്ലൂസറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേമിനെ മാത്രം സോണ പെല്ലൂസിനെ അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടും അത് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്പേമിനെയും അകത്തോട്ട് കയറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് സ്പേം ആ ബെസ്റ്റ് സ്പേം സോണ പെല്ലൂസിനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ സോണ പെല്ലൂസിനെ ചില കെമിക്കൽ ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്പേമുകളെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോളജിയിൽ വിളിക്കുന്ന പോളി സ്പേമിയ പോളി സ്പേമിയ എന്നൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവാതെ നമ്മുടെ സോണ പെല്ലൂസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ അല്ലെ ആ ഒരു ഒരു സ്പേം അല്ലെ സർവൈവർ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ആ ഒരു സ്പേം ഏതാണോ ആ സ്പേമിനെയാണ് അള്ളാഹു അവിടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോളജിയിലും ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണിത് അള്ളാഹു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അൽ മുമിനൂൻ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആയത്തുകൾ അല്ലെ അവിടെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോളജിയുടെ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു ഒരു ആ ഒരു മൂന്നായത്തില് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വലിയ മൂന്നായത്തുകളാണ് ഇതിൽ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അതിലാണ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജുകൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ജീവിയാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി അതിനെ മാറ്റി എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആയത്തിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേജുകൾ നുതുഫ അലക്ക മുലുഹ അലാമ ലഹ്മ പിന്നെ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നുതുഫ എന്നുള്ള വാക്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അള്ളാഹു പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്പേം ആണ് ആ ബേസിക് എൻഡിറ്റി എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് നുതുഫത്തിൻ അംശാജ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ മിംഗിൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ സ്പേം മാത്രം പോരാ കൂടെ അല്ലെ സെക്കൻഡറി ഓസൈറ്റ് ഓവായിട്ട് മാറിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അലക്ക അല്ലെ അലക്ക നമ്മ
പൊട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് അല്ലെ നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ വാൾ എൻഡോമെട്രിയം അഥവാ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള എൻഡോമെട്രിയത്തിലോട്ട് അല്ലെ ഇന്റർഡിജിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അട്ടയെ പോലെ അഥവാ ലീച്ച് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ കീ തിലിയോൺ മോൾ മൈക്രോഗ്രാഫിക്കലി കൺഫേം ചെയ്ത കാര്യമാണത് പിന്നെ രക്തപിണ്ഡം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് സർക്കുലേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അലക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്രൻഡ് ആയിട്ട് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി നോക്കിയാൽ അത് മൈക്രോഗ്രാഫിക്കലി നോക്കിയാൽ ഒരു രക്തപിണ്ടായിട്ട് അഥവാ ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുക അപ്പൊ അള്ളാഹു അലക്ക എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിലൂടെ അള്ളാഹു കൺവേ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻസും എംബ്രിയോളജിക്കലി പ്രിസൈസ് ആണ് ഒറ്റ വാക്കിലൂടെ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മുലുക മുലുക എന്നുള്ള അറബി വാക്കിന് നമ്മുടെ മിക്ക തഫ്സീറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിഭാഷകളിലും കാണുക മാംസബിണ്ടം എന്നാണ് മാംസബിണ്ടം പക്ഷെ മുലുക എന്നുള്ള എക്സാക്ട് അറബി വാക്കിന്റെ ആ ഒരു സെൻസ് അങ്ങനെയല്ല ചവയ്ക്കപ്പെട്ട മാംസബിണ്ടം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ചവയ്ക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വായിലിട്ട് ചവച്ച പോലെ അപ്പോ അല്ലെ മുലുക എന്നുള്ള അറബി വാക്കിന്റെ സെൻസ് അതാണ് ചവയ്ക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ കീത്ത് ലിയോൺ മോർ അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ മോഡൽ അല്ലെ ഈ അട്ടയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ചെറിയൊരു സാധനം പ്ലാസ്റ്റർ മോഡൽ അലക്ക എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അലക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ മുലുക പറഞ്ഞേ അഥവാ അലക്ക അട്ടയെ പോലുള്ള സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചവയ്ക്കപ്പെട്ട മാംസത്തെ പോലുള്ള സാധനം പ്രൊഫസർ കെ എൽ മോർ അദ്ദേഹം ആ പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ പീസ് തന്റെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചവച്ചു എന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാല് ആ അല്ലെ നമ്മൾ അലക്ക എന്നുള്ള മോഡലിനെ ഒന്ന് ചവച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനം അടുത്ത എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഉള്ള അതേപോലെയാണ് അഥവാ അള്ളാഹു മുലുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രിസൈസ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അലക്ക ആ അട്ടയെ പോലുള്ള സാധനത്തിന്റെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ പല്ലിന്റെ പാടുകൾ പല്ലിന്റെ പാടുകൾ ഇങ്ങനെ അമ്പ് പോലെ കാണുന്ന ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുള്ള സോമൈറ്റ്സ് സോമൈറ്റ്സിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഫസർ കീത്ത് ലിയോൺ മോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അലക്കയും മുളുകയും ആ രണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള എംബ്രിയോസ് കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ പോലും അലക്ക ചവച്ചാൽ മുളുക കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ഒരു യുക്തി ആർക്കും തോന്നിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോജിക്ക് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്ന സ്റ്റേജ് എലാമ ലഹ്മ എലാമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കെലിക്ടൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ലഹ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് അഥവാ മസിൽസ് ആണ് അഥവാ മസ്കുലോ സ്കെലിക്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ പുതിയൊരു ജീവിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി അള്ളാഹു എന്താ അവിടെ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറി ബയോളജി നോക്ക എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ബയോജനറ്റിക് ലോ അഥവാ റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയും ബയോജനറ്റിക് റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തില് വെർട്ടിബ്രൈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഫൈലം ഈ വെർട്ടിബ്രൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സാധനങ്ങളാണ് ലെപ്പിസസ് ആംഫീബിയ റപ്റ്റീലിയ ഏവ്സ് മമേലിയ അഥവാ മത്സ്യങ്ങൾ ഉഭയജീവികൾ ഇഴ ജന്തുക്കൾ പറവകൾ സസ്തിനികൾ ഇത് നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറി ഓർഡറിൽ നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറികാർ പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ബേസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ പറഞ്ഞു ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭ്രൂണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്റെ ഭ്രൂണം
അല്ലെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഷേപ്പ് അഥവാ അപ്പിയറൻസ് മനുഷ്യന്റെ ആ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലുള്ള അപ്പിയറൻസ് പരിപൂർണ വളർച്ച എത്തിയ മത്സ്യം ഉപയജീവിയുടെ ചിന്തു പറവ അതിനോടല്ല മറിച്ച് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെയുള്ള മത്സ്യം ഉപയജീവിയുടെ ജന്തു പറവ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ അത് സയന്റിഫിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മറ്റേ വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി വെർട്ടിബ്രൽ കോഡുള്ള ആനിമൽസിന്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ആ ഇനീഷ്യൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഉപയജീവികൾ ഇടജന്തുക്കൾ പറവകൾ സസ്തിനികൾ അഥവാ പിസസ് ആംഫിബിയ റപ്റ്റീലിയ ഏവ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് മനുഷ്യൻ ഈ മാമൽസ് അഥവാ സസ്തിനിയിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് നോക്കിയാൽ എൽ ഈ അഞ്ച് സാധനങ്ങളും കാണാൻ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരേപോലെയാണ് ഇനീഷ്യൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജുകൾ അതാണ് നമ്മുടെ കാൾ ബോൺബിയർ പറഞ്ഞ മോഡിഫൈഡ് റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പിന്നീട് നാം അതിനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റിയത അല്ലെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് നുത്തുഫ അലക്ക മുലുവ അലാമ ലഹ്മ ആ സ്റ്റേജ് വരെ അള്ളാഹു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മുടെ മോഡിഫൈഡ് ബയോജനറ്റിക് റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ തിയറി പോലെ അല്ലെ ഈ മത്സ്യം ഉപയജീവി ഇടജന്തുക്കൾ പറവകൾ സസ്തനികൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സുമ്മ അൻഷ നാഹു ഹൽക്കൻ ആഹർ അഥവാ ഏർലി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നത്തെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബയോജനറ്റിക് റീക്യാപ്പിറ്റേഷൻ തിയറി പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ബൈ കാൾ വോൺബിയർ അല്ലെ ഇന്ന് സയന്റിഫിക്കലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അള്ളാഹു ഇന്ന് സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇനീഷ്യൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജുകൾ നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ടീമിനും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയി മാറും അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നാം അതിനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്രീച്ചർ ആക്കി മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എളാമ ലഹ്മ സ്റ്റേജ് വരെ അല്ലെ നമ്മുടെ റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ തിയറി പറഞ്ഞ പോലെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ആ ബ്രൂണാവസ്ഥ സെയിം ആണ് കാണാൻ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ല എളാമ ലഹ്മ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ തിയറി പറയുന്ന പോലെ ഏളി എംബ്രിയോൺ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മനുഷ്യന്മാര് മനുഷ്യന്റെ ഒഴിക്ക് പോവും അഥവാ മനുഷ്യൻ എന്ന പുതിയ ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എംബ്രിയോ പോവും അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നാം അതിനെ പുതിയ ഒരു ജീവിയായി പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താഴെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൽ പറയുന്നു അൽ ഹജ്ജ് അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഒരു വലിയ ആയത്താണ് അതിന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പാർട്ട് അലക്കത്തിൻ മുഹല്ലക്കത്തിൻ വയറ മുഹല്ലക്കത്തിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അലക്ക എന്നുള്ള സ്റ്റേജിനെ അള്ളാഹു അല്ലെ അവിടെ വർണ്ണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മുഹല്ലക്കത്തിൻ വയറ മുഹല്ലക്കത്തിൻ അഥവാ രൂപം അണിഞ്ഞതും രൂപം അണിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട്ലി ഫോംഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി അൺഫോംഡ് അഥവാ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് എന്താ അവിടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അലക്ക എന്നുള്ള സ്റ്റേജിനെ അല്ലെ മുഹല്ലക്കത്തിൻ വയറ മുഹല്ലക്കത്തിൻ കുറച്ച് അല്ലെ രൂപം അണിഞ്ഞതും രൂപം അണിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ അല്ലെ സർ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡാനിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനാട്ടമി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മാർഷൽ ജോൺസൺ ഡോക്ടർ മാർഷൽ ജോൺസൺ ഈ ഒരു ആയത്തിനെ അദ്ദേഹം അല്ലെ അദ്ദേഹം ഇത് വിശകലനം ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് അല്ലെ ഖുർആാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അലക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചവ ചവയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മാംസം ഉണ്ടാകും അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ കെ എൽ മൂറ് ചവച്ചു നോക്കിയ സാധനം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എംബ്രിയോ എടുത്ത് മുറിച്ചു നോക്കുക ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എംബ്രിയോ അല്ലെ ആ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഡോക്ടർ മാർഷൽ ജോൺസൺ പറയാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാ
അല്ലെ സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ പോലും നോക്കിയാലും സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ നോക്കിയാലും അലക്ക എന്നുള്ള എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജില് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽസും ഉണ്ട് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽസും ഉണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സ്റ്റെം സെൽസും ഉണ്ട് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സ്റ്റെം സെൽസും ഉണ്ട് അല്ലെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർഹാനില് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ലൈനിൽ ഒതുക്കിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണത് മുഹല്ലാക്കത്തിൻ ആയിറ മുഹല്ലാക്കത്തിൻ അതും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു എത്ര മഹാനാണ് അള്ളാഹു താഴ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനില് സജത അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒമ്പതാമത്തായത്ത് അൽ ഇൻസാൻ അധ്യായം എഴുപത്താറ് രണ്ടാമത്തായത്ത് ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അല്ലെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും കേൾവിയും കാഴ്ചയും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഓർഡറിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജില് സെൻസ് സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓർഡർ ഓർഡർ കേൾവിയും കാഴ്ചയും അള്ളാഹു പറയുന്ന ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഹിയറിങ് പിന്നെ സൈറ്റ് ഒബ്വിയസ് ആണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിലെ ടൈം ലൈൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ നമ്മുടെ കേൾവി അഥവാ ഹിയറിങ് എന്നുള്ള സെൻസ് അത് ആ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് മന്ത് ഓഫ് ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ലൈഫിലാണ് അഞ്ചാം മാസം അഞ്ചാം മാസത്തിലാണ് പക്ഷേ പക്ഷെ സൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അല്ലെ ആ ഐ സൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ലെവൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻത്ത് മന്തിലാണ് സെവൻത്ത് മന്ത് ഓഫ് ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ലൈഫിലാണ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് എംബ്രിയോളജി അല്ലെ അള്ളാഹു താഴ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിയറിംഗ് ആണ് അഥവാ കേൾവിയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നത് ഫിഫ്ത് മന്ത് ഓഫ് ഐ എൽ പക്ഷെ സൈറ്റ് അഥവാ കാഴ്ച പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സെവൻത്ത് മന്ത് ഓഫ് ഐ ഒ എല്ലിൽ ആണ് പ്രവാചകന്റെ ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളോട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉറക്ക പാരായണം ചെയ്യാൻ നബി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാം അല്ലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉറക്ക പാരായണം ചെയ്യണം നമ്മൾ ലൗഡായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യണം അപ്പോ നമ്മുടെ എംബ്രിയോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഹിയറിംഗ് എന്നുള്ള സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താല് അഥവാ ഫിഫ്ത് മന്ത് ഓഫ് ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ലൈഫ് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ അല്ലെ മദർ മദർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംബ്രിയോളജിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അവര് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ആ ലേഡി പ്രസവിച്ച ശേഷം ആ ലേഡിയുടെ ആ കുട്ടി കുറച്ച് നോർമൽ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായ കുട്ടി കുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ആ ടൈപ്പിംഗ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്തോണ്ട് പ്ലേ ചെയ്തു അപ്പൊ ടൈപ്പ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയ്ക്ക് പിറന്ന കുട്ടി മാത്രം സൗണ്ട് കേട്ട് പേടിച്ചില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും പേടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഫിഫ്ത് മന്ത് ഓഫ് ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ലൈഫ് മുതൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടി അതിനോട് യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികൾ യൂസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ കേൾവി മാത്രല്ല നമ്മുടെ മോഡേൺ എംബ്രിയോളജിക്കൽ സയൻസ് പ്രകാരം അല്ലെ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാവ് കാണുക കേൾക്കുക മാതാവ് എക്സസീവായിട്ട് അല്ലെ ചിന്തയിൽ മുഴുകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതാവ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ മൈനർ ലെവലിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോളജിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം അൺനോൺ ആണ് എപ്പി ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൽ ഒതുക്കുക നമ്മൾ എപ്പി ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഹാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അല്ലെ ചില മെഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഡ്രഗ്സിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗം മാറും അല്ലെ മാറില്ല വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടർ നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് തന്നാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അസുഖം മാറും സെയിം മരുന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ഡോക്ടർ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതാണ് എപ്പി ജനറ്റിക്സ് അപ്പൊ എപ്പി ജനറ്റിക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ എംബ്രിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോളജിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ടുകൾ അടുത്ത സെക്ഷൻസിലായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹിർ ദാന വലഹമുല്ലാ ഹിർബല്ലാ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല